हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एस के जी टाइम्स के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग जी हाँ रीजनिंग के डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले साथियों हमें दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है हम जानते हैं कि आपको दिशा का ज्ञान है बट यहाँ से इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है उन सारी कंफ्यूजनों को आप दूर कर लेंगे यहाँ से ठीक है तो चलते हैं दिशा ज्ञान तो कितने दिशा होते साथियों चार दिशा होते हैं ठीक है हमारे सतह पे जो होते हैं चार दिशा होते हैं ठीक है तो चार जो दिशा होते हैं जी हाँ हिंदू वेद के अनुसार चलिएगा तो दस दिशाएं होते हैं लेकिन इस पृष्ठ के अनुसार चलेंगे किसी सतह पे जी हाँ किसी सतह पे चलेंगे तो चार दिशा में चलते हैं तो चार दिशा कौन कौन सा हो गया साथियों इधर क्या होता है तो यहाँ पे होता है आपका ईस्ट यानी कि पूरब यहाँ से होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम यहाँ से नॉर्थ यानी कि उत्तर और यहां से साउथ यानी दक्षिण अब ये तो चार दिशा हो गया अब ये चार दिशा जो बन रहा है सभी 90 के कौन पे बन रहा है ध्यान देंगे ये सभी 90 का कौन बना रहे हैं जी हाँ सभी 90 का कौन बना रहे हैं और जब इसी का हाफ किया जाता है जी हाँ फ्रेंड्स देखेंगे इसी का जब हाफ किया जाता है यानी कि मध्य बिंदु निकाला जाएगा इसका मध्य किया जाता है इन दोनों कौन का तो पैंतालीस आ जाएगा ये ये भी पैंतालीस तो यानी कि ये जो मध्य आ रहा है तो यहाँ से ये भी मध्य आ रहा होगा जी हाँ तो यहां से आप ये जो निकल के आएगा दिशा ये कौन सा दिशा हो जाएगा एन ई e दिशा हो जाएगा यानी कि उत्तर पूर्व दिशा इसे आप बोल सकते हैं आने वाले प्रश्न में ये सारे आपको काम आने वाले हैं इसलिए आप ध्यान से इसे देखेंगे जी हाँ फ्रेंड्स तो यहां से एन ई e हो गया और यहां से क्या हो जाएगा तो यहां से एस ई e हो जाएगा ठीक है एस ई e हो जाएगा यानी कि दक्षिण पूर्व और यहां से क्या हो जाएगा तो यहां से फिर डब्ल्यू हो जाएगा यानी कि डब्ल्यू जो है वह क्या हो गया दक्षिण पश्चिम और फिर इस साइड में अगर बात करते हैं जी हाँ तो यहां से क्या हो जाएगा साथियों तो यहां से आपका हो जाएगा डब्ल्यू एन ठीक है यानी कि उत्तर पश्चिम तो ये दिशा जितने भी हैं आप इसे ध्यान रखेंगे याद रखेंगे तो फटाफट आपका प्रश्न जो है बनता जाएगा ठीक है तो चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर से ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर जी हाँ एक होता है क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन अब ये क्या होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन ये समझना है आपको क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी के अनुसार जी हाँ फ्रेंड्स घड़ी के अनुसार यानी कि कोई क्लॉक है कोई घड़ी है जिसे मान लेते हैं ये घड़ी है पूरा गोल नहीं हो पाया है लेकिन हम लोग समझ लेंगे ठीक है जैसे यहाँ से बारह हुआ यहाँ छः बजता है और यहाँ नौ बजता है और यहाँ पर तीन बजता है ठीक है तो यहाँ इतना आप तो समझ रहे हैं यानी कि क्लॉज वाइज डायरेक्शन हाँ जी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में तो यानी कि घड़ी की इस दिशा में चलती है पहले बारह एक बजता है फिर दो बजता है फिर तीन बजता है फिर चार फिर पांच फिर छह यानी कि घड़ी जो है मेरा इस दिशा में चल रहा है जी हाँ तो ये हो गया क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में जो चलती है क्लॉक वाइज तो इस क्लॉक वाइज को क्या कहते हैं इस क्लॉज क्लॉक वाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त जी हाँ आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पर ढेर सारी क्वेश्चन आएगा ढेर सारी क्वेश्चन आएगा और दक्षिणावर्त बाम वर्त वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है इसलिए यहाँ समझ लेना है तो क्लॉक वाइज जब रहेगा तो उसे दक्षिणा वर्त कहेंगे तो दक्षिणा वर्त का मतलब हुआ क्लॉक वाइज घड़ी के दिशा में घूमना है ठीक है अब आता है साथियों एंटी क्लॉक वाइज जी हाँ एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है तो एंटी क्लॉक वाइज जो होता है जिस तरह से अभी घड़ी के दिशा में घूम रहे थे उसी तरह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे जी हाँ फ्रेंड्स घड़ी के विपरीत दिशा में जैसे यहाँ अगर बारह है यहाँ छः है यहाँ नौ है सॉरी यहाँ तीन है और यहाँ नौ है जी हाँ ध्यान देंगे घड़ी के उल्टा दिशा में चलना है घड़ी के उल्टा दिशा एंटी क्लॉक विपरीत दिशा ठीक है तो यानी कि इस दिशा में अगर चलता है तो इसे घड़ी के विपरीत दिशा कहते हैं यानी कि एंटी क्लॉक बाइट और इसे किस नाम से जानेंगे तो इसे बामावर्त के नाम से जानेंगे फर्स्ट क्या था क्लॉक को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक को बामावर्त ये याद रखेंगे सभी लोग ठीक है चलते हैं कुछ प्रश्न के अनुसार आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा और ध्यान देंगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा प्रश्न कहता साथियों सुधीर पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो सबसे पहले हमने दिशा का ज्ञान कराया तो दिशा का जब ज्ञान कराया तो हम लोग यहां पहले दिशा का ज्ञान जब भी बनाएंगे इस तरह के प्रश्न तो हम लोग दिशा वहां लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होना चाहिए जी हाँ फ्रेंड्स कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां से हो गया साथियों क्या हो गया आपका देख रहा स्क्रीन पे एन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हो गया है अब प्रश्न कहता है कि सुधीर पूरब दिशा की ओर जा रहा है 
क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स करेंगे ठीक है तो सुधीर जो है पूरब दिशा तो पूरब कहाँ है हमारा साथियों तो पूरब है हमारा पूरब कहाँ है सभी लोग बताएंगे पूरब कहाँ है तो पूरब है हमारा ईस्ट ठीक है तो वह किस दो तो यहाँ कहता है कि पूरब दिशा की ओर जा रहा है यानी कि यहाँ इस साइड में जा रहा है कौन जा रहा है सुधीर जा रहा है पूरब दिशा की ओर जा रहा है कुछ दूर जाने के बाद कुछ दूर गया लगातार दो बार अपनी बाई ओर मुड़ता है जी फ्रेंड्स दो बार अपने बाई ओर मुड़ता है ध्यान देंगे दो बार अपने बाई ओर मुड़ता है तो यहां स्पेस कम है यहां लिखते हैं ठीक है ये पहले पूरब की ओर गया अब यहां से इसे कहा मुड़ना है बाई ओर तो जब भी बाई ओर मुड़ेगा तो अपने जस्ट बाई मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ जाएगा जी हाँ वह बाई और मुड़ गया बट क्या हुआ वह दो बार मुड़ता है एक बार नहीं तो एक बार तो बाई मुड़ा फिर दोबारा अगर वह बाई मुड़ना चाहेगा तो ये इस साइड मुड़ेगा ठीक है आप देख रहे अपने स्क्रीन पे कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए जहां भी दिक्कत है कॉमेंट एक बार कर लेंगे ठीक है तो यहाँ कहता है मुड़ता है अब वह किस दिशा में जा रहा है तो पहले तो वह जा रहा था पूरब में और पूरब से जब वह दाया मुड़ा तो किधर चलने लगा उत्तर जाने लगा और जब उत्तर से फिर वह दाया मुड़ा सॉरी बाया मुड़ा ठीक है फिर वह बाया मुड़ा तो किधर जाएगा तो वह जाएगा ये साइड में यानी कि इधर कौन सा साइड है तो ये हो जाएगा पश्चिम तो किस दिशा में जा रहा है साथियों तो यहां पूछ रहा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है तो अब वह जा रहा है किस दिशा में तो पश्चिम दिशा में जा रहा है किस दिशा में जा रहा है साथियों तो वह अब पश्चिम दिशा में जा रहा है ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी और प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं सारे आपका कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो जाएगा जी फ्रेंड्स सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे साथियों सबसे पहले डायरेक्शन जी हाँ सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेंगे अपने कॉपी के बगल में ठीक है तो यहां से हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ठीक है सबसे पहले ये लिखना है आपको डायरेक्शन प्रश्न कहता है कि दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है दक्षिण की दिशा तो दक्षिण कहा है तो दक्षिण हमारे फ्रेंड्स यहाँ है ठीक है तो दक्षिण जब यहां है तो वह प्रारंभ किया कहीं से भी लेकिन जा रहा है कहा दक्षिण की दिशा मान लेते हैं यहीं से वह प्रारंभ किया और दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया लेकिन प्रश्न फिर कहता है कि 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ जाता है लेकिन 10 मीटर तो पहले वह चल लिया दस मीटर जब चल लिया तो वह किधर जाना चाहता है तो वह बाएं ओर मुड़ जाता है जी फ्रेंड्स बाएं ओर मुड़ जाता है यानी कि वह अपने बाएं इधर मुड़ेगा ध्यान देंगे बाएं दाएं किधर है वो ध्यान देना आपको ठीक है बाएं दाएं का नॉलेज आपके पास बेटर है तो आप जरूर बताएंगे किधर मुड़ना है तो 10 मीटर इधर और किधर अब चला है मुड़ गया तो 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं ओर मुड़ गया जी हाँ वह पुनः बाएं ओर ही मुड़ गया तो 15 मीटर यहां से चला और फिर वह कहा मुड़ गया तो बाएं ओर ही मुड़ गया कहा मुड़ गया बाएं ओर मुड़ गया तो वह अंत में किस दिशा में जा रहा तो पहले यह इधर मुड़ा दस मीटर चला फिर इधर मुड़ा पंद्रह मीटर और फिर इधर मुड़ गया है अब कितना किलोमीटर चला यह नहीं लेकिन इधर मुड़ा हुआ है तो यह किस दिशा में जा रहा है तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है नॉर्थ के साइड में जी हाँ यानी कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा वह उत्तर दिशा में जा रहा है किस दिशा में जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और वह भी आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी हाँ फ्रेंड्स प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है तो यहां से सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में मैं बार बार कहता हूं कि आप यहां से जो है पहले नॉर्थ फिर साउथ ईस्ट फिर वेस्ट ठीक है ये आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हम दिशा परीक्षण जब भी बनाएंगे डायरेक्शन का सवाल जब भी बनाएंगे तो हम अपने कॉपी पे ये जरूर लिख लेंगे ठीक है तो प्रश्न आता है कि हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है जी हाँ दक्षिण की ओर मुक करके सीधा चलता है तो दक्षिण कहा है साथियों दक्षिण यहाँ है ठीक है दक्षिण यहाँ है तो दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चल दिया ये ठीक है अब प्रश्न आ रहा है यहाँ से कि 30 मीटर चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ जाता है या 30 मीटर चला और कहाँ मुड़ गया तो अपने दाएं ओर मुड़ गया ठीक है तीस मीटर चला और अपने यहाँ से स्पेस कम है इसको यहाँ लिखते हैं ठीक है थीके? वह सबसे पहले क्या हुआ यहाँ चला और यहाँ चलने के बाद क्या किया है दस मीटर ठीक है यहाँ से वह सॉरी तीस मीटर चला है और तीस मीटर चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ गया अपने सॉरी दाएं ओर मुड़ गया ध्यान देंगे अपने दाएं ओर मुड़ गया तो दाएं ओर इधर मुड़ जाएगा और पच्चीस मीटर चला कितना चला पच्चीस मीटर चल के वह अपनी बाई और फिर वह अपनी बाई और मुड़ गया ध्यान देंगे बाई और जब मुड़ जाएगा तो दस मीटर इधर मुड़ जाएगा 
और दस मीटर ठीक है चलने के बाद वह अपनी बाई ओर मुड़ गया और जब यहां तक चला तो फिर इधर जो है वह बाई ओर मुड़ गया कितना चला वो नहीं दिया है लेकिन बाई ओर मुड़ गया ये इधर आ रहा था और फिर लास्ट में इधर जाके घूम गया ठीक है तो अब उसका मुख्य किस दिशा में उसका जो चेहरा होगा फेस होगा वह किस दिशा में होगा जी हाँ फ्रेंड्स तो यहाँ आप देख रहे अपने स्क्रीन पे यहाँ से स्टार्ट किया था और जा रहा था कहाँ तो दक्षिण की ओर जा रहा था अब किधर जा रहा तो अब इधर जा रहा तो इधर क्या हो गया साथियों पूरब हो गया यानी कि उसका चेहरा जो होगा वह पूरब की दिशा में होगा ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया है तो यहाँ जो होगा पूरब राइट आंसर होगा जी हाँ साथियों पूरा राइट आंसर होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे आपके अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं यहां था इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था जी हां फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी क्वेश्चन डायरेक्शन के आपके लिए लाते हैं और वही प्रश्न लाएंगे साथियों जो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है तो आज के लिए इतना ही रहने देते इस वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई जोश नई एनर्जी नई मॉर्निंग के साथ और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिए ठीक है साथियों तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद